大总，有消息了。据探子汇报，昨晚三号，只有长青账房年底人一人外出，他是来警察署领犯人四孟子的，往来路上并无异常。昨晚三号，再无其他人员外出。是谁通知严定邦来警务厅的？我已经打听过了。是石成龙告诉郭三，通知年定邦来警察署的。你去请一下石厅长，到会议室，就说，我请他品茶。哟，老板您来了。掌柜的，前两天我托您帮我备点上好的花茶，有了吗？早都给您预备好了。哎呦，您咽咽。哎。嗯，是我要的，是我要的，多谢了啊！哎，别找了，哎，好了，谢谢您，慢走，多谢，多谢。会不会是个陷阱啊？东北抗联，<笑>怎么想起来这一招跟咱们合作？我看未必是陷阱。他们现在的处境比咱们好不了多少，我们任何一方都不能独立的展开工作。他们想和咱们联合，实际上是想借用咱们的力量。他们值得信任吗？信任不信任没什么关系。我觉得正好，咱们也可以借用他们的力量，达到我们的目的。只是这个红姑啊，太让我遗憾了。哼，他要是对工作的态度再积极一点。我们就用不着和这帮人。只要这个长青在他身边一天不离开，就甭想让他回归组织。如果要是打破了他这种安逸的生活呢？如果长青主动的离开他呢？你是说？董相府厅长，百忙之中请我喝茶，是不是有什么值得庆祝的事儿？哦，这是从京都托人带来的抹茶，在满洲国不容易喝到。石厅长，我们是同僚，又是好朋友，自然是请您来一道分享。<笑>东湘君，我是个粗人，从小在官位长大的。我们喜欢大碗喝酒，大块吃肉。在你们这个茶道，我以前也见识过几次，的确是太麻烦了。我觉得，其实跟我也没有必要这么讲究。有什么话，就直说吧。石厅长，一个常去马尔斯吃西餐的人，怎么会是粗人呢？石厅长不是。嫌我们规矩太多，不够自由。哦，这话不对。自由是一回事儿，规矩又是一回事儿。人可以要自由，但是不能没了规矩。池厅长说得好，我有同感。我觉得我们执法者更要遵守这个规矩
。东乡副厅长的意思是，说我不够谨慎？不不不，石厅长，你知道我为什么跟惠子结婚吗？惠子是一个好女人，她和所有的日本妇女一样，都非常守规矩。所以，我认为，一个女人守不守规矩，对她身边的男人是有影响的。董将军，我希望您能明白两件事：一，我和常大夫是朋友关系；二，常大夫是个规矩人。这也正是我能和他成为朋友的一个重要原因。作为警察，怀疑人的时候是要有证据的，这也正是你所说的，对吗？石厅长，我是相信您的，也相信常大夫。只是我觉得常大夫的身份，还有他和你我的关系，会被一些有心之人所利用。天皇陛下的特使就要到了，我希望你能够帮助常大夫，避免这些危险。嗯，您的意思是？我是希望你能够出面，请常大夫一家人吃个饭。东乡让史成龙接长青一家吃饭，是他实在等不及了，必须在特使到来之前确定长青一家的真实面目，否则，松本案和董玉山案就不能定性，结案。大宁，在这住习惯吧？哎，还行。吃什么少什么，吃吃啊，别客气。哎、你好，石厅长来了。哎，伯母，哎，长青。石厅长，您大家光临有何吩咐？哎，看我这么客气，石厅长，石厅长的叫着，你我都不好意思了啊，梅峰，都是一家人了，别客气。石厅长，哈哈，伯父来，<笑>坐坐坐坐，是这么回事儿。我办事路过这儿，顺便通知你们一声，明天中午这里这一片要电工维修哦，所有的人员都得暂时撤离，怕发生意外。刚才我看了一下，周边的房子都已经空了，就剩三号咱们这一家人了，也就中午那么一阵儿。伯父伯母还有舅舅，大老远的来了，我总得请你吃顿饭吧。这样，明天中午。我准时请你们宴宾楼，我做东。我看不必了，您那么忙，反正就一顿饭的事儿，我们一家人凑合一下就行了。妹子，这面子你得给我呀。哎呀，媳妇儿，这样就有点不懂事儿了吧？石厅长破费请咱们吃饭，咱不好回绝呀。爸，这太麻烦石厅长了，我看还是算了吧